ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആണവ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നു ഇറാനെ നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇസ്രയേലിനെ വീണ്ടും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം അന്ത്യകാലവും ബൈബിൾ പ്രോജനമായി കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് കമ്മിങ് അപ്പ് ഹലോ പാസ്റ്റർ ജോജി ഹിയർ ഫ്രം പോയിന്റ് ടു ട്വന്റി എൻ്റെ അടുത്ത സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഉണ്ടായ സമയം മുതൽ ഇസ്രയേലിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മിക്കപ്പോഴും പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ഇസ്രയേൽ ഒരു കൊച്ചു രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ കൂടി മറ്റ് ഏത് രാജ്യങ്ങളെക്കാട്ടിലും ഉദാഹരണത്തിന് ചൈന ഇറാൻ സിറിയ നോർത്ത് കൊറിയ പിന്നെ ചില സോവിയറ്റ് ബ്ലോക്ക് രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എതിരെയെല്ലാം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്ന റെസൊല്യൂഷൻസ് കൂടുതൽ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഇസ്രയേലിനെതിരെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ഇസ്രയേലിനെതിരെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി അതായത് അവരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാമെൻറ്റും ഇൻ്റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അവർ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഇസ്റ്റു ഫൈവ് ആ രീതിയിൽ വോട്ട് ചെയ്ത് പാസ്സാക്കി അതായത് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ആ വോട്ടിങ്ങിൽ അനുകൂലിച്ചു അഞ്ച് പേർ എതിർത്തു ഇസ്രയേൽ മസ് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് യു എൻ ജി എ മെജോറിറ്റി ഡിസൈഡ്സ് ഈ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ആണവ ആയുധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആണവ സൈറ്റുകളെല്ലാം ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസിയുടെ ഇൻസ്പെക്ഷന് വിധേയമാക്കണമെന്നും അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഈ വോട്ടിനെ എതിർത്തു കാനഡ ഇസ്രയേൽ മൈക്രോനേഷ്യ പലാവു അമേരിക്ക ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നിന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതെ വിട്ടുമാറി നിന്നു ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യയും ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നിന്നു ഞാൻ ഡെസ്മൻ ടുട്ടു എന്ന് പറയുന്ന മരിച്ചുപോയ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഓഫ് കേപ്പ് ടൗണും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇഫ് യു ആർ ന്യൂട്രൽ ഇൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻജസ്റ്റിസ് യു ഹാവ് ചോസൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഒപ്രസർ അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രലായിട്ടിരുന്നാൽ നമ്മളും ആ അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈഡ് പിടിക്കുകയാണെന്ന് അതൊരു വലിയൊരു പ്രൊഫോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അനേക രാജ്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് അവർ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് അവർക്ക് ഇസ്രയേലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അവർ ഇസ്രയേൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിനൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ അവർ മനസ്സ് കാട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ഒരു റെസൊല്യൂഷനും കൂടെ നൂറ്റി എഴുപത് വോട്ടിന് ഉള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അടുത്ത ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി അതായത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്രീ സോൺ ആയിരിക്കണമെന്ന് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്ക ക്യാമറോൺ കൊമറോസ് ടൻസാനിയ ഇവർ ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുന്നു ഇസ്രയേൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഏക രാജ്യം ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷനെ എതിർത്തത് ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇറാൻ ഒരു ആണവ ഭീഷണിയാകാൻ പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇറാൻ ഒരു ആണവ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒരു രണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻസിലും ഇറാനെ പറ്റി ഒന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല അതും പ്രത്യേകിച്ച് യു എൻ പറഞ്ഞു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്രീ സോൺ ആയിരിക്കണമെന്ന് എന്നിട്ട് പോലും ഇറാനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താ കുഴപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചുറ്റിനും അനേക രാജ്യങ്ങൾ ചില ഏകാധിപത്യ ഭര
അതെല്ലാം അവരുടെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഉള്ള ശത്രുക്കൾ മാത്രമല്ല ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പോലെയുള്ള ചില വേൾഡ് സംഘടനകളുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇവർക്ക് നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധവും കൂടെ നേരിട്ട് വരികയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇസ്രായേൽ ഒരിക്കലും പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് ആണവ ആയുധങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അവരങ്ങനെ ഇനി അങ്ങനെ മിക്കവാറും അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പറയുകയുമില്ല പലരും കരുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ മുതൽ തന്നെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കൈവശം ആണവ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ ഒരു നാളും അത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുമില്ല ഇസ്രായേൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോളിസി എ പോളിസി ഓഫ് ഡെലിബറേറ്റ് ആംബിഗ്വിറ്റി എന്നു വെച്ചാൽ ഓപ്പണായിട്ട് തുറന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നതിലുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അതായത് ആണവ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത കൊടുക്കില്ല അവർ ഒരിക്കലും ലോകമുമ്പാകെ വിളിച്ച് പറയില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ആണവ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രവുമല്ല യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മെമ്പർ രാജ്യങ്ങളിൽ നോൺ പ്രൊലിഫറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ട്രീറ്റി എൻ പി ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റി ഒപ്പുവെക്കാത്ത ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ഈ ഒരു റെസല്യൂഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലെ രസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ റെസല്യൂഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഈജിപ്റ്റാണ് അതിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തതോ പാലസ്തീനിയൻ അതോറിറ്റിയും പിന്നെ പത്തൊൻപത് രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ ബഹ്റൈൻ മൊറോക്കോ ജോർദാൻ യു എ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് അത് ഓർക്കണം ഈ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എബ്രഹാം അക്കോട്ട്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇസ്രയേലുമായി സമാധാന കരാറുകൾ ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്രയേലുമായി ഒരു സമാധാന കരാർ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അവർ ഇസ്രയേലുമായി എക്കണോമിക് കൾച്ചറൽ ടൂറിസം സാമ്പത്തികം ട്രേഡ് ബിസിനസ് സൈനികപരമായി എല്ലാ മേഖലയിലും അവർ തമ്മിൽ സഹകരണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സുന്നി രാജ്യങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന ഇറാൻ്റെ ആണവ ഭീഷണി അപ്പോൾ അത് നിലവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ഈ റെസല്യൂഷനെ മുന്നോട്ട് തള്ളിവിടുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു വാക്ക് പോലും ഇറാൻ്റെ റെജീമിനെ പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഇസ്രയേലിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ റെസല്യൂഷനെ അവർ മുന്നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്തൊരു വിരോധാഭാസമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇറാൻ ഒരു ആണവശക്തി ആയാൽ ഇറാൻ്റെ കയ്യിൽ ആണവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവരത് പ്രയോഗിക്കുകയില്ലേ എത്രയോ തവണ ഇറാൻ്റെ റെജീം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇസ്രയേലിനെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണമെന്ന് എത്രയോ തവണ ഇറാൻ്റെ കമാൻഡേഴ്സ് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഒരു ആണവശക്തി ആകുമ്പോൾ ഇറാൻ അവരുടെ ആ ആണവായുധങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനെതിരെ പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇറാൻ ആണവശക്തി ആകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അനേക രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ തടയുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറാനെയും ഇസ്രയേലിനെയും ഒരേ തട്ടിൽ നിർത്തുകയാണ് അതായത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പറയുന്നത് ഇറാന് ആണവശക്തി ആകുവാൻ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ഇസ്രയേലിനും ആണവ ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വെക്കുവാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഇസ്രയേൽ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇസ്രയേലിന് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറാനെ നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വർഷം തന്നെ മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഇറാൻ യു എൻ കമ്മീഷൻ ഓൺ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ആ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ ബോഡിയാണ് അവരാണ് ലിംഗസമത്വത്തിനും സ്ത്രീ ശക്തീകരണത്തിനും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന അതിലെ അംഗമായി ഇറാൻ ഈ വർഷം മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ചേർന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഈ കഴിഞ്ഞ മാസമെല്ലാം ഇറാനിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ആ റെജീം ഇറാൻ്റെ റെജീം മാസ അമീനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തി കാരണം ആ വ്യക്തി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹിജാബ് ധരിച്ചില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇറാനാണ് ഈ സി എസ് ഡബ്ല്യു അതായത് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് വിമൻ ആ പറയുന്ന സംഘടനയിലെ അംഗമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യു എൻ്റെ ആ ഒരു കാപട്യം നോക്കി ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇസ്രയേലിൻ്റെ എതിരെ
ഇറാനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് റെസൊല്യൂഷൻ ടു എക്സ്പെൽ ഇറാൻ റെജീം ഫ്രം യു എൻ വിമൻസ് കമ്മീഷൻ എന്തായാലും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ഇനി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇസ്രയേലിന് വിരുദ്ധമായാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഒരു സൈലൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് എടുക്കാതെ ഇസ്രയേലിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ലീഡേഴ്സിനെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രവും ഇസ്രയേലിന് അനുകൂലമാകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം എപ്പോഴും ബൈബിളിൽ ദൈവം എബ്രഹാമിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശവിക്കും അതെ ഏതൊരു രാജ്യവും ഇസ്രയേലിനെ അനുകൂലിച്ചു നിന്നോ ആ രാജ്യത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഏതൊരു രാജ്യവും ഇസ്രയേലിന് വിരുദ്ധമായി നിന്നോ ആ രാജ്യത്തെ ദൈവം ശവിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ പ്രവചനവുമായിട്ടെല്ലാം ഈ സംഭവങ്ങൾ കണക്റ്റഡായി കിടക്കുന്നത് ഈ ലോകം ഇസ്രയേലിന് വിരുദ്ധമായി അവസാന കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ വിഷയം ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാകുമോ ലോകം ഇസ്രയേലിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നു അന്നാളിൽ ഞാൻ യരുസലേമിനെ സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വയ്ക്കും അതിനെ ചുമക്കുന്നവരൊക്കെയും കഠിനമായി മുറിവേൽക്കും ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അതിന് വിരോധമായി കൂടി വരും അപ്പോൾ ബൈബിൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അവസാന കാലത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രയേലിന് വിരുദ്ധമായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമെന്ന് എന്നിട്ട് എസ്കെൽ മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഒരു സമയം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷിതമായി ഇസ്രയേലിൻ്റെ സ്വദേശത്ത് തന്നെ പാർക്കുന്ന കാലം ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രതിരോധങ്ങളെല്ലാം താത്തുവെക്കുന്ന സമയം സുരക്ഷിതമായി ഒരു ഭീഷണിയും ഇല്ലാതെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സ്വന്തം ദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന സമയം ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തുവുമായി ആ ഏഴു വർഷത്തെ സമാധാന കരാർ ഇസ്രയേൽ ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സമയമാണ് ഇസ്രയേലിന് സുരക്ഷിതമായി അങ്ങനെ താമസിക്കുവാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം ചുറ്റിനും ശത്രുക്കളാണ് എപ്പോഴും ഇസ്രയേൽ ഓൺ അലേർട്ടാണ് അപ്പോൾ എസ് കെൽ മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഗോഗ് മാഗോഗ് ശക്തികൾ ഇസ്രയേലിന് എതിരെ കടന്നു വരുന്നു എന്തിനാ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഹ്യൂജ് വെൽത്ത് വലിയ ധനം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ഇസ്രയേലിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒരു ബൈബിൾ പ്രവചനം പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഗോഗ് മാഗോഗ് സംഘടിത ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ റഷ്യ ഇറാൻ തുർക്കി മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ എതിരെ കടന്നു വരുന്നതാണ് അവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നു ആ സംഘടിത ശക്തിയെ അത്ഭുതകരമായി സർവശക്തനായ ദൈവം ഇസ്രയേലിൻ്റെ മലകളിൽ വെച്ച് നശിപ്പിക്കും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് അപ്ഡേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രകൃതിവാതക ഘടകം ആ ഒരു അധിനിവേശത്തിന് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ ഹെസ്കേൽ മുപ്പത്തിയെട്ടിലെ ഗോഗ് മാഗോഗ് അധിനിവേശം എപ്പോൾ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഈ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം ആ ഭാഗങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡായി തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോയും കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബൈ ദ വേ ഈ എസ് കെ എൽ മുപ്പത്തിയെട്ടിലെ ഗോഗ് മാഗോഗ് അധിനിവേശം എന്ന് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് രണ്ടിൻ രണ്ടാണ് അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വേറൊരു എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടിൻ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ബട്ടണോടെ പ്രസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള സ്റ്റഡീസ് അനാലിസിസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം പോസ്റ്റഡാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായും കൂടെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്രയേലിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവപൈതലിന് യാതൊരു വ്യാകുലതയും വേണ്ട കാരണം ദൈവം തൻ്റെ കലണ്ടർ പ്രകാരം എല്ലാം കൃത്യമായി നടത്തി
നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉൽപ്രാപണം ഏറ്റവും ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പത്ത് കാരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കിടപ്പുണ്ട് രണ്ട് സെഷനുകളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക്സ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ കാണുക അപ്പോൾ ഉൽപ്രാപണത്തിൽ യേശു കടന്നു വരുന്നത് യേശുവിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ചേർക്കാനാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാനാ യേശു ഉൽപ്രാപണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നാം ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കാൻ ഇനി ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ ഇതുവരെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സമയം അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണം എടുക്കാമോ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കാമോ എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിന് പ്രസാദകരമായ ജീവിതം ജീവിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നേൽപ്പിക്കാമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്കേവർക്കും വളരെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും കൂടെ ഈ ദിവസങ്ങളായിരിക്കാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം നമുക്ക് ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ മേക്ക് ഇറ്റ് കൗണ്ട് ഫോർ ജീസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദേശം ഒരു അനുഗ്രഹമാകുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ചേർന്ന് കാണുന്ന ആ ബെൽ ഐക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ആവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും ബൈബിൾ സ്റ്റഡി സെഷനുകളും എല്ലാം ഇതേ ചാനലിൽ എപ്പോഴൊക്കെ അപ്ലോഡാകുമോ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായി